ഗുപ്തത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ജനിച്ചാൽ എല്ലാവരും മരിക്കും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവികളും മരിക്കും എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്തറിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ മരണപ്പെടുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ എന്നാൽ സത്യം അങ്ങനെയല്ല ഈ ലോകത്ത് ഒരേ ഒരു ജീവി മരിക്കത്തില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അതിനെ പിടിച്ച് കൊന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള വിജ്ഞാനപ്രദമായ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ തന്നെ വിളിക്കുക നമ്മൾ ഇതിലും നല്ല വീഡിയോകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അധികം തീർപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് നീങ്ങാം മരണമില്ലാത്ത കടലിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ ജീവിയുടെ പേര് ക്യൂറിടോപ്സിസ് ഡോർണൈ എന്നാണ് അഥവാ ഇമ്മോർട്ടൽ ജെല്ലിഫിഷ് ശരീരം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ജെല്ലിഫിഷിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകളിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റു എല്ലാ ജീവികളിൽ നിന്നും ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ഇത് ബയോളജിക്കലി ഇമ്മോർട്ടൽ ആണ് അതായത് നമുക്കിതിനെ വേണമെങ്കിൽ കൊല്ലാം പക്ഷെ പ്രായമായി അതിനെ തന്നെ ഒരു മരണമില്ല എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും ട്രാൻസ് ഡിഫൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രായം തിരിച്ച് കുറഞ്ഞു വരും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ചിത്ര ചിലപ്പം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജായ പ്യൂപ്പയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ജെല്ലിഫിഷിൻ്റെ കാര്യവും ഈ ജെല്ലിഫിഷ് അതിൻ്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ലാർവയായിട്ടാണ് പ്ലാനിൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഈ പ്ലാനിലെ പതുക്കെ വികസിച്ച് സിലിണ്ടറിക്കൽ രീതിയിലുള്ള പോളിപ്സ് എന്നൊരു രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അത് ഏറ്റവും പ്രായമെത്തിയ സ്റ്റേജിലേക്ക് വളർന്നു വരും മാക്സിമം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് വളരെ ചെറുതാണ് ഏകദേശം നാലര മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം ഇതിൻ്റെ അത്ഭുത കഴിയുമെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റു ജീവികൾ ആക്രമിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്വയം തോന്നിയാലോ ഈ ഏറ്റവും പ്രായമെത്തിയ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജായ പ്ലാനിലേക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ടെൻഡക്കിൾ അഥവാ സ്പർശ്യ ശൃംഗത്തിൻ്റെ നീളം കുറച്ചും ശരീരം ചെറുതാക്കിയും ഒക്കെയാണ് ഇത് സാധിച്ചെടുക്കുന്നത് കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് അടിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഈ സൈക്കിൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈയൊരു സൈക്കിൾ കോടിക്കണക്കിന് വർഷം വേണമെങ്കിലും തുടർന്നു പോകാം ഈ ജെല്ലിഫിഷിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രം ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു പരിക്കേറ്റൊരു ടിഷ്യു ഒരു സ്റ്റെം സെല്ല് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാമെന്നൊക്കെ ശാസ്ത്രം ഇവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ഇപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും നൂറോ അതിൽ കൂടുതലോ വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എല്ലാം ഈ ജെല്ലിഫിഷിൻ്റെ പുറത്ത് നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം